నమస్కారం ఆఖ్యానిక ఛానల్ కు స్వాగతం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు జనవరి సంచిక చందమామ పుస్తకం నుంచి భేతాళ కథ మహావీరుడు బొమ్మలు శ్రీ శంకర్ గారు పట్టు వదలని విక్రమార్కుడు చెట్టు వద్దకు తిరిగి వెళ్లి చెట్టుపై నుంచి శవాన్ని దించి భుజాన వేసుకుని ఎప్పటిలాగే మౌనంగా శ్మశానం కేసి నడవసాగాడు అప్పుడు ఆ శవంలోని భేతాళుడు రాజా నీవు పడే ఈ శ్రమంతా మరొకరి కోసం లాగా ఉంది అవతలి వాడు కూడా ఎంతో సత్పాత్రుడైతే తప్ప పరోపకారం చేయరాదు అలా చేసినందువల్ల అపాయమే కలుగుతుంది గాని ప్రయోజనమేమి ఉండదు ఇందుకు తార్కాణంగా మహావీరుని కథ చెబుతాను విను అంటూ ఇలా చెప్పసాగాడు పూర్వం గౌడ దేశంలో మహావీరుడనే క్షత్రియ యువకుడు ఉండేవాడు అతని శౌర్య పరాక్రమాలు సాటిలేనివి అతను చిన్నతనంలో ఉండగానే అనేక మంది రాక్షసులను సంహరించాడు అతని వద్ద అదృశ్య ఘటిక అనే ఒక వస్తువు ఉండేది దాన్ని తలపైన ఉంచుకుంటే అతను అదృశ్యం అయిపోయేవాడు ఆ ఘటికను అతనికి యక్షులు ప్రసాదించారు అతని కీర్తి అంగ వంగ కళింగ దేశాలు బ్రహ్మదేశము దాటి నలుమూలలా విస్తరించింది యుక్త వయసు రాగానే మహావీరుడు పెళ్లాడ నిశ్చయించాడు పాటలీపుత్ర రాజైన చిత్రగుప్తుడికి సులోచన అనే ఒక చెల్లులుంది ఆమె సాటిలేని సౌందర్యవతి అని తెలిసి మహావీరుడు ఆమెను పెళ్లాడడానికి నిశ్చయించుకుని పాటలీపురానికి బయలుదేరి వెళ్లాడు అతని కీర్తి ప్రతిష్ఠల గురించి ఇదివరకే విని ఉండడం చేత ఆ చిత్రగుప్తుడు మహావీరుడికి ఉచితమైన ఆతిథ్యాన్నిచ్చి ఇష్టం వచ్చినంత కాలం తమ రాజధానిలోనే ఉండమన్నాడు మహావీరుడిందుకు సంతోషంగా ఒప్పుకున్నాడు అతను అనుకున్న దానికంటే కూడా సులోచన ఎంతో గొప్ప సౌందర్యవతి ఆమెను చూసిన మీదట ఆమెనే పెళ్లాడాలన్న నిశ్చయం అతనిలో మరింత దృఢపడింది మహావీరుడు పాటలీపుత్ర నగరంలో ఒక ఏడాది పాటున్నాడు చిత్రగుప్తుడికి అతడికి మంచి స్నేహం కూడా ఏర్పడింది అయినా మహావీరుడు తన మనసులోని కోరికను చిత్రగుప్తుడికి చెప్పలేదు ఒకనాడు చిత్రగుప్తుడే తన మనసును విప్పి మహావీరుడికి ఒక రహస్యం ఈ విధంగా చెప్పుకున్నాడు బ్రహ్మపురాన్ని యశోవతి అనే రాణి పరిపాలిస్తోంది ఆమెకింకా వివాహం కాలేదు ఆమె ఒప్పుకున్నట్టయితే పెళ్లాడేందుకు ఎందరో రాజకుమారులు సిద్ధంగా ఉన్నారు కాని ఆమె తనకన్నా బలహీనుణ్ణి పెళ్లి ఆడనని భీష్మించు కూర్చుంది తనను పెళ్లాడవచ్చిన వాణ్ణి తనతో సమంగా బాణం వేయముంటుంది తనతో గదాయుద్ధం చేయముంటుంది ఓడిపోతే శిరచ్ఛేదం చేయిస్తుంది ఎందరో బలశాలులు ఆమెతో పోటీ చేసి ఓడిపోయి ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు ఆమెను తప్ప ఇంకే స్త్రీని పెళ్ళాడడం నాకిష్టం లేదు కాని ఆమెతో పోటీ చేశాను తప్పకుండా ఓడిపోతాను నాకన్నా బలవంతుల్ని ఆమె ఇది వరకు ఓడించింది తలలు తీయించింది ఈ సమస్య ఎలా పరిష్కారం అవుతుందో నాకు తెలియటం లేదు చిత్రగుప్తుడు ఈ మాట చెప్పగానే మహావీరుడు మిత్రమా నీవు యశోవతను పోటీలో ఓడించడానికి అవసరమైన సహాయం నేను చేయగలను కాని అందుకొక్క నిబంధనుంది అదేమిటంటే నీ చెల్లెలు సులోచను నాకిచ్చి పెళ్లి చేయాలి అన్నాడు నీవు నా చెల్లెలిని పెళ్లాడదలిస్తే నాకు ఏ అభ్యంతరము లేదు కాని యశోవతితో నేను బహిరంగంగా పోటీ చేసేటప్పుడు నీవెలా సహాయపడగలవు అది అసంభవం అన్నాడు చిత్రగుప్తుడు నా వద్ద అదృశ్య ఘటిక ఉంది దాని సహాయంతో నేను నీ వెంటనే ఉండి నా బలాన్ని నీకు అరువియ్యగలను అన్నాడు మహావీరుడు ఈ మాట వినగానే చిత్రగుప్తుడికి యశోవతి తన భార్య అవుతుందన్న ఆశ పుట్టుకొచ్చింది అతడు మహావీరుడితో ముందు జరగవలసిన కార్యక్రమం గురించి ఆలోచించాడు నీవు సామంతులతో సహా బ్రహ్మపురానికి బయలుదేరు నేను కూడా నీ వెంట వస్తాను నేను కూడా నీ సామంతునే అని చెప్పు అప్పుడు ఎవరికి ఎలాంటి అనుమానం కలగదు యశోవతిని జయించడానికి నువ్వు ఒక సామంతుడి సహాయం అర్ధిస్తావని ఎవ్వరూ అనుకోరు అన్నాడు మహావీరుడు ఆ ప్రకారమే చిత్రగుప్తుడు కొద్దిమంది సామంతులను మహావీరుణ్ణి వెంట పెట్టుకుని బ్రహ్మపురానికి వెళ్లి రాణి యశోవతికి తాను వచ్చిన పనిని తెలియపరిచాడు యశోవతి చిత్రగుప్తుడికి పోటీ నియమాలు తెలిపి ఆ మర్నాడు అతనితో పోటీ చేయడానికి ఏర్పాటు చేసింది మర్నాడు చిత్రగుప్తుడు తన అనుచరులతో సహా పోటీ జరిగే చోటికి వెళ్లాడు అక్కడికి రాణి యశోవతి కూడా తన ఆయుధాలతో సహా వచ్చింది పోటీ ఆరంభం కాకపోర్వమే మహావీరుడు తనకు ఒంట్లో బాగాలేదని వంక పెట్టి బసకు బయలుదేరాడు దారిలో ఒక నిర్జన ప్రదేశంలో అతను అదృశ్య ఘటికను ధరించి ఎవ్వరికీ కనపడకుండా పోటీ జరిగే చోటికి వచ్చి చిత్రగుప్తుని భుజాన్ని తట్టి సంకోచించుకు నీకు గెలుపు తప్పదు నేనున్నాను అని రహస్యంగా చెప్పాడు యశోవతి వద్ద ఒక దృఢమైన విల్లుంది ఆమెను పెళ్లాడేవారు ఆ వింటికి బాణాన్ని సంధించి బలం కొద్దీ లాగి విడిచిపెట్టాలి యశోవతి విడిచిన బాణం కన్నా ఈ పోటీదారు విడిచే బాణం ఎక్కువ దూరం వెళితేనే ఆమె ఓడిపోయినట్టు యశోవతి ఎక్కువ పెట్టిన విల్లును బాణాన్ని చిత్రగుప్తుడికిచ్చి మీరు ఈ వింటితో బాణాన్ని ఎంత దూరం వేస్తారో వెయ్యండి అని చిత్రగుప్తుని అడిగింది నిజానికి చిత్రగుప్తుడు ఆ వింటికి తాడు తగిలించడానికి కూడా ఇబ్బంది పడి ఉండేవాడే కాని అదృశ్యంగా ఉన్న మహావీరుడు 
వింటిని వంచడానికి సహాయపడితే అతను సులువుగా తాడు తగిలించాడు తరువాత బాణాన్ని ఎక్కుపెట్టి లాగేప్పుడు కూడా చిత్రగుప్తుడితో పాటు మహావీరుడు కూడా లాగాడు వారిద్దరూ కలిసి లాగి విడిచిన బాణం చాలా దూరాన వెళ్లి పడింది యశోవతి వేసిన బాణం అంత దూరం వెళ్లలేకపోయింది యశోవతికి ఆగ్రహం ఆశ్చర్యం కూడా కలిగి తర్వాత ఇద్దరూ గదాయుద్ధానికి ఉపక్రమించారు ఇందులో కూడా మహావీరుడి అదృశ్య హస్తం చిత్రగుప్తుడి చేతిలో గదను పట్టుకుంది క్షణం లోపలే చిత్రంగా యశోవతి చేతిలోని గద ఎగిరిపోయి అంత దూరాన పడింది యశోవతి పూర్తిగా ఓడిపోయింది అందరూ కలిసి రాజభవనానికి వెళ్లారు మహావీరుడు తిన్నగా అక్కడికి వెళ్లి ఏమీ ఎరగని వాడిలా యశోవతిని పోటీ పూర్తయిందా ఎవరు గెలిచారు అని అడిగాడు మీ రాజుగారే గెలిచారు అన్నమాట ప్రకారం నేను ఆయన పెళ్లాడబోతున్నాను అంది యశోవతి బ్రహ్మపురంలోనే యశోవతికి చిత్రగుప్తుడికి వివాహం అయింది చిత్రగుప్తుడు మగధ దేశానికి బ్రహ్మదేశానికి కూడా రాజయ్యాడు పెళ్లయిన తర్వాత అతను భార్యతో సహా పాటలీ పుత్రానికి తిరిగి వచ్చి మహావీరుడికి తన చెల్లెలు సులోచనిచ్చి వైభవంగా పెళ్లి చేశాడు ఈ పెళ్లి జరుగుతుందని తెలియగానే యశోవతి తన భర్తతో చక్రవర్తి చెల్లిని ఒక సామంతికిచ్చి పెళ్లి చేయటమా అని ఆశ్చర్యం కనబడిచింది అందుకు చిత్రగుప్తుడు నవ్వి నాకతను ఆప్తమిత్రుడు కూడా అన్నాడు సులోచన మటుకు మహావీరుణ్ణి మొదటిసారి చూసినప్పటి నుంచి తన ప్రాణం కంటే అధికంగా ప్రేమించింది అతను అపూర్వ బల సంపన్నుడే గాక స్నేహపాత్రుడు ఇతరులకు సహాయపడే స్వభావం కలవాడు కూడా అటువంటి వాడు తనకు భర్త అయ్యాడని సులోచన తనలో తాను చాలా గర్వపడేది తన భార్యకు తనపై గల ప్రేమాభిమానాల గమనించిన మహావీరుడు ఆమెతో తాను యశోవతిని ఓడించడానికి ఏ విధంగా సహాయం చేసింది చెప్పేశాడు ఈ వృత్తాంతాన్ని విన్న సులోచన మరింత గర్వపడింది ఈ గర్వమే పాపం మహావీరుడు ప్రాణాలకు యమపాశంగా పరిణమించింది ఎందుకంటే కొద్ది రోజుల అనంతరం యశోవతి సులోచన కబుర్లాడుకుంటూ తమ తమ భర్తల గురించి మాట్లాడుకోవడంలో యశోవతి నా భర్తను మించిన బలాఢ్యుడు ప్రపంచంలో మరొక్కడు లేడు అంది నీ భర్త నా భర్తకు చాలడు అంది సులోచన సామంతుని తెచ్చి చక్రవర్తితో పోలుస్తావేమిటి నన్ను పెళ్లాడ్డానికి ఎందరో బలాఢ్యులు వచ్చిపోయారు కాని మీ అన్న ఒక్కడే నన్ను ఓడించి పెళ్లాడగలిగాడు అంది యశోవతి కోపంగా సులోచనకు పౌరుషం వచ్చింది నా భర్త మా అన్నకు సామంతు అని ఎవరు చెప్పారు అది అబద్ధం అదీగాక మా అన్న తన బలంతో నేను గెలిచాడు అనుకుంటున్నావు కాబోలు అది ఒట్టి మాట నా భర్తే అదృశ్యంగా ఉండి సహాయం చేయబట్టే నువ్వు ఓడిపోయావు నా భర్త వద్ద అపూర్వమైన అదృశ్య ఘటిక ఉంది అంటూ ఆమె తన భర్త తనకు తెలిపిన రహస్యమంతా తన వదిన గారికి చెప్పేసింది యశోవతి గుండెలో కార్చిచ్చు రగిలించినట్టయింది కఠోరమైన నియమాలు పెట్టి ఎంతో బలశాలని తాను భర్తగా పొందాననుకుంటే తన ఆడబిడ్డ అంతకంటే బలశాలని ఏ నియమాలు లేకుండా సంపాదించడం ఆమె సహించలేకపోయింది అందుచేత మహావీరుడు నిర్మూలనానికి ఎత్తు వేసింది ఆమె తన భర్తతో మీ సామంతైన మహావీరుడి ప్రవర్తన ఏమీ బాలేదు తక్కువ వాళ్లకంత చను వివరాదు అందులో చెల్లినిచ్చి కూడా మీరు మరీ తేలిక అయిపోయారు అతను అందరితోనూ ప్రగల్భాలు ఆడుతున్నాడట నన్ను పోటీలో జయించింది మీరు కాదని తానేనని నేను న్యాయంగా తనకే భారీ అయి ఉండవలసిందని అంటున్నాడట ఇలాంటి మాటలు మీరు గాని నేను గాని ఎలా సహించగలం అని ఒకటికి పదిసార్లు గుచ్చి గుచ్చి అంది చిత్రగుప్తుడు పూర్తిగా తన భార్య మాటలు నమ్మాడు మహావీరుడిపై అతనికి ఉండిన కృతజ్ఞతాభావం ద్వేషంగా మారింది అతను తన సామంతులతో సంప్రదించి మహావీరుని రహస్యంగా చంపించేశాడు స్నేహపూర్వకంగా ఉపకారం చేసినందుకు మహావీరుడు తన ప్రాణాలే కోల్పోయాడు భేతాళుడు ఈ కథను చెప్పి రాజా మహావీరుడికి జరిగిన ద్రోహాన్ని కారకులెవరు తొందరపడి తన భర్త రహస్యాన్ని బయటపెట్టిన సులోచన తన భర్త కంటే మహావీరుడు బలవంతుడని తెలిసి ఓర్చలేకపోయిన యశోవత భార్య మాటలు నమ్మి మిత్రద్రోహానికి కూడా తలపడిన చిత్రగుప్తుడా ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలిసి కూడా చెప్పకపోయావో నీ తల పగిలిపోతుందన్నాడు దానికి విక్రమార్కుడు సులోచన తన భర్త గొప్పతనాన్ని దాచి ఉంచడం అస్వాభావికం భర్తను ప్రేమించిన ఏ భార్య కూడా తన భర్తను ఇతరులు తక్కువ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకోలేదు కనుక ఆమె తన భర్త రహస్యాన్ని వెల్లడించింది అందుచేత ఆమె నిర్దోష్ యశోధను కూడా నిర్దోషనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆమె సులోచన చెప్పిన విషయాన్ని నమ్మనైనా నమ్మాలి లేదా మహావీరుడు తన భార్యతో అబద్ధం చెప్పాడన్నా అనుకోవాలి తన భర్త తనను వంచించాడు అనుకోవడం ఇష్టం లేక ఆమె మహావీరుడు అబద్ధం ప్రచారం చేశాడని నిర్ణయానికి వచ్చింది ఇక చిత్రగుప్తుడు తన భార్యకు నిజం చెప్పి ఆమె ఆగ్రహానికి పాత్రుడైనా కావాలి లేదా మహావీరుని తుదముట్టిచ్చి ఆమెకు తృప్తి అయినా కలిగించాలి అన్యాయంగా సాధించుకున్న భార్యను అతడు న్యాయం కోసం త్యాగం చేయడం అస్వాభావికమే నిజానికి అసలు దోషి మహావీరుడే అతను తన రహస్యాన్ని తన భార్యకు చెప్పి ఉండరాదు నిజానికి అలా చెప్పడం వల్ల అతను సాధించింది ఏమీ లేదు 
ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవడం తప్ప అన్నాడు రాజుకి ఈ విధంగా మౌనభంగం కలగ్గానే బేతాళుడు శవంతో సహా మాయమై మళ్లీ చెట్టెక్కాడు ప్రాణాపాయాల మీదకొచ్చే రహస్యాలు ఎవ్వరితోనూ పంచుకోకూడదు అయిపోయింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి